இன்றைய தினம் நாங்கள் நாவுக்கரசர் அது அப்பர் சுவாமிகள் எங்களுடைய நான்கு சமய குரவர்கள் ஒருவரை அவருடைய குரு பூஜை தினம் நேற்று சித்திரை மாதத்து சதய நட்சத்திரம் அவர் இன்பத்தி ஓராவது வயதிலே இறவன் அடி சேர்ந்தவர் திருநாவுக்கரசர் என்று சொல்லப்படுகின்ற நான்கு நாயன்மார்கள் அதாவது எங்களுடைய சமய ஆச்சாரியார்கள் அல்லது குரவர்கள் குருமார் எங்களுடைய குருமார் யார் என்று கேட்டால் இப்போ இதெல்லாம் குரு என்றாலே என்ன வந்து கேட்க எங்களுடைய குருமார் யார் என்று கேட்டால் எங்களுக்கு குரு பரம்பரை சிவனிடமிருந்து தொடங்குகிறது ஸ்ரீகண்ட பரமசிவன்தான் முதற் குரு குருமூர்த்தம் தட்சிணாமூர்த்தியாக கல்லால நிழலில் இருந்து அவர் சனகர் சனந்தனர் சனாதனர் சனத்குமாரர் என்ற நான்கு முனிவர்கள் இந்த நான்கு பேரும் பிரம்மனுடைய மானச புத்திரர்கள் மானச என்ற அவர்களுடைய மனத்தினுடைய நினைப்பினாலே உருவாக்கப்பட்ட சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நான்கு புத்திரர்கள் இந்த நான்கு பேருக்கும் அவர் அறத்தை உபதேசித்தார் அவர் தான் முதற் குரு ஆதி குரு த குரு த சுப்ரீம் என்றால் இப்போ கோர்ட்டில் இருக்கு இல்லையா சுப்ரீம் கோர்ட் என்றால் அதுக்கு மேலே கோர்ட் கிடையாது அதுக்கு மேலே கிடையாது அதே மாதிரி குருத சுப்ரீம் என்றால் இவருக்கு மேல குரு கிடையாது அதான் மாணிக்க வாசகர் சொன்னார் குரு மணிதன் தாழ்வாக மணி மணி என்றால் ஜெம் எமாங் த குரு குரு த சுப்ரீம் என்றால் இந்த டிரெக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் அருபரத்தொருவன் அவனையில் வந்து குருபரனாகி அருடைய பெருமையை சிறுமை என்று இகழாதே அப்படிப்பட்ட பெருமான் அந்த முதல் குருவே கடைசி குருவாகவும் வருவேன் முதலாவது குரு இடையிலே நாங்கள் பல வேறு புறவிகளிலேயும் பிறந்து இறந்து வருகின்ற பொழுது லௌகீக விஷயங்களிலேயும் சரி ஆன்மீக விஷயங்களிலேயும் சரி பல குருமார் வருவார்கள் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இப்ப படிக்கின்ற பொழுது அரிச்சு வடி படிப்பதற்கு ஒரு குரு அட்சாரம்பம் ஏடு துவக்குறதுக்கு ஒரு குரு வருவார் பல பாடசாலையிலே கல்வி கற்பிக்கின்ற போது பல குருமார்களிடம் கற்கின்றோம் பாரகு சரித்திரத்துக்கு ஒரு சிகிச்சைக்கு ஒரு குரு பௌதிகத்துக்கு கெமிஸ்ட்ரிக்கு இப்படியே வந்து மருத்துவத்துறை சட்டத்துறை எல்லாவற்றிலையும் இந்த குரு பாரம்பரியம் தொடர்கின்றது ஆன்மீகத்திலே பிற்பாடு தீட்சையை கற்கின்ற பொழுது தீட்சா குரு யோகம் சொல்லி தருகின்ற யோகாசிரியர் ஒரு குரு இந்த பிள்ளைகளுக்கு நாட்டியம் சொல்லி தருகின்ற பரதநாட்டிய ஆசிரியர் குரு இசை சொல்லி தருகின்ற இசை ஆசிரியர் குரு குரு வணக்கம் எல்லாம் செய்தான் அதை செய்வார் இப்படி பல விதமான குருமார் வருவார்கள் ஆன்மீகத்திலே பார்த்தால் தீட்சா குரு யோக குரு கிரியகளை சொல்லி தருகின்ற குரு இப்படி செய்ய வேண்டும் இப்படி தண்ட வேண்டும் என்ற குரு வித்யா குரு வித்யா குரு என்றால் இந்த ஆன்மீக நூல்களை பற்றிய அறிவை படித்தல் படிப்பித்தல் சொல்லி கொடுத்தல் விளங்கப்படுத்தலை செய்கின்ற வித்தியை ஆன்ம வித்தியை சொல்லி தருகின்ற குரு வித்யா குரு இப்படி பல பேர் வருவார்கள் இப்படியெல்லாம் வந்தால் கூட அந்த இறைவனுடைய அந்த ஆன்ம விடுதலை இறைவன் தருகின்ற ஆன்ம அதாவது ஆன்ம விடுதலையை நாங்கள் தேடி புற முடியாது அதை இன்னொருவர் தந்தும் எடுக்க முடியாது அது ஆன்மீக விடுதலை என்ற அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லிபரேஷன் அந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் அல்டிமேட் லிபரேஷன் என்று சொல்லுவோம் அதுக்கு முதல் எல்லா குருமாரும் வந்து அவர் ஒரு நிலையை உயர்த்தி விடுவார் தி அல்டிமேட் லிபரேஷன் இந்த ஆன்மீக விடுதலை வந்து இறைவனே குருவாக வருவான் குருமூர்த்தமாக வருவான் அதான் எங்களுக்கு எங்க மானிடர் ஆலய எங்களுக்கு இறைவன் மனித வடிவத்திலே மானுட சட்டை தாங்கி வருவான் மனித வடிவத்திலே வருவான் அதுதான் வாணிக்க வாச சொன்னார் அரு அருபரத்துருவன் அவனியில் வந்தே அருவரன் என்றால் இறைவன் அவனி என்றால் இந்த பூமியில் வந்து குருபரனாகி அருளிய பெருமையை சிறுமை என்று இகழாதே என்று சொல்லுகின்ற இறைவன் அப்ப இறைவன் எப்படி மானுடதாக வருகின்றார் என்று சொன்னால் இங்கே இருக்கின்ற மானுட குருவினுடைய ஆன்மாவை தன்னுடைய சரீரமாக கொண்டு வருவான் இங்கே குரு வருகின்றார் இல்லையா அந்த ஆன்ம கடைசி வர் அந்த குருவினுடைய ஆன்மாவை தனது சரீரமாக கொண்டு வருவான் அதை சொல்லுவார்கள் சைதன்ய சொரூ சைதன்யம் என்ற ஆன்மா சைதன்ய சொரூபி அப்படி வந்து நின்று உணர்த்த 
அங்க ஞானம் கை கூடும் இது கடைசி படிநிலை ஆகவே முதல் குருவும் நபர்தான் கடைசி குருவும் நபர்தான் இந்த இடையிலே பல குருமார் வந்து போவார் அது பல புறவிகளின் ஊடாக நடப்பது இதுதான் இந்த குரு குருக்குரிய அப்ப அந்த எங்களுக்கு குருமார் என்று கேட்டால் அந்த ஸ்ரீகண்ட பரமசிவலந்து வந்து அவர் அதுக்கு பிற்பாடும் பல பேருக்கு உபதேசித்திருக்கின்றார் கந்தனுக்கு உபதேசித்ததுண்டு பார்வதிக்கு உபதேசித்ததுண்டு அகத்தியருக்கு உபதேசித்ததுண்டு இப்படி பலருக்கு உபதேசித்திருக்கின்றார் அந்த பாரம்பரியத்திலே நந்தியம் பெருமான் அவருடைய கணநாதர்களுள் முதன்மையானவர் அவருக்கு உபதேசித்திருக்கின்றார் அந்த நந்தியம் பெருமானுக்கு கூடாக வருகின்ற குரு பாரம்பரியத்திலே எங்களுக்கு மானிட குருவாக வந்தவர்கள் நான்கு சந்தனாச்சாரியார்கள் மீகண்டார் மற்றது அவருடைய மாணாக்கர் அருணந்தி சிவம் அவருடைய மாணாக்கர் மறைஞான சம்பந்தர் அவருடைய மாணவர்கள் உமாபதி சிவம் இந்த நான்கு பேர் எங்களுடைய குருமேர் அதே போல சமய நொறையிலே திருஞா சம்பந்தர் அப்பர் சுவாமிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்ற திருநாவுக்கரசர் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மாணிக்க வாசகர் இந்த நான்கு குருமேர் எட்டு பேர் ஆச்சாரியார்கள் இருக்கிறார்கள் ஆதி குருவாக சிவன் இருக்கிறார் இடையிலே நந்தியம் பெருமான் இருக்கிறார் இதான் இந்த குரு பாரம்பரியம் அப்ப ஆரம்ப அந்த குரு பாரம்பரியத்திலே குரு பூசை வருகின்றார் <laughs> அவர்கள் அந்த இடலை நீங்கி சென்ற நாளை அந்த அனிவர்சரி டே என்று சொல்லுவார்கள் அதை பாரம்பரியமாக ஒவ்வொரு வருடந்தோறும் குரு பூசை என்று சொல்லுவார்கள் அதை அனிவர்சரி டே ஆஃப் த சேன்ஸ் அண்ட் சேஜஸ் அண்ட் குருஸ் இஸ் கால்டு குரு பூஜா குரு பூஜா அப்படித்தான் சொல்றது அவருடைய தினம் அப்ப எங்களுடைய மூதாதிரர்களுடைய ஆண்டு வெயில் நாங்கள் கொண்டாடுகின்றோம் அதை கொண்டாடுகின்ற பொழுது நாங்கள் திதி லீவ் டே இன்னைக்கு இத்தினியாவது திதி வளர்பறை தேவரையிலே அட்டமையோ சதுத்தியோ இந்த மாசத்திலே என்று பார்த்து திதியை வைத்து செய்கின்றோம் அப்படித்தான் நாங்கள் எங்களுடைய திவசம் எல்லாம் நடக்கின்றது ஆனால் ஞானிமார்களுடைய அனிவர்சரியை நாங்கள் கொண்டாடுகின்ற பொழுது திதியை அல்ல ஜன் அவர்களுடைய அவர்கள் அந்த சிவபதம் அடைந்த நட்சத்திரத்தை வைத்து செய்வோம் சிவபதம் அடைந்த நட்சத்திரத்தை வைத்து செய்வோம் ஏன் நட்சத்திரத்தை வைத்து செய்வது என்றால் அது நாங்கள் எப்போது நட்சத்திரம் பார்ப்பது ஒருவர் புறக்கும் பொழுது ஒரு ஜென்ம நட்சத்திரம் பார்க்கிறோம் ஆகவே இந்த குருமார்கள் ஞானிகள் இந்த உடலை விட்டு நீங்குவது அது இறப்பு அல்ல அது ஒரு புறப்பு அவர்கள் எங்களுடன் என்றென்றும் இருக்கிறார்கள் ஆனபடி நாட்டன் அவர்களுடைய குரு பூஜை வந்து திதியில வராது நட்சத்திரத்திலே வரும் அப்படிதான் அந்த குரு பூசை மரபு அப்ப இப்படி எத்தனையோ ஞானிகள் வருகின்றாலும் எல்லாருக்கும் குரு பூஜை செய்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் குரு பூஜை தான் இல்லையா எண்ணற்ற குருமார் வந்து போயிருக்கின்றார்கள் ஆனால் யாருக்கு குரு பூஜை செய்யலாம் வேண்டா செலக்டிவா கொஞ்சம் பேருக்கு தான் செய்யலாம் அப்ப அந்த குரு பூஜைக்கு அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் என்று கேட்டால் ஆறுக்கு குரு பூசை செய்ய வேண்டும் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் இருக்கிறது அப்ப சொல்லுகின்ற ஆறு மூணாவதர் சைவ வினாவிடையிலே முன்னூற்றி அறுபத்தி ஆறாவது வினாவிடையிலே சொல்லுகின்றார் தீட்சா குரு நான் சொன்ன தீட்சை தந்த குரு வித்யா குரு இந்த ஆன்மீக விடயங்களை கற்பித்த குரு முதலாயினோர் சிவபதம் அடைந்து விடும் யாது செய்தல் வேண்டும் வருஷந்தோறும் அவர் சிவபதம் அடைந்த மாச நட்சத்திரத்திலாயினும் திதியிலாயினும் அவரை குறித்து குரு பூசை செய்து கொண்டு வரல் வேண்டும் அடுத்தது கேட்கிறார் வேறு எவ்வளவருக்கு குரு பூஜை செய்வது அவசியம் அவசியம் அவராக பத்து பேர் தான் சொல்றேன் பத்தே பத்து பேர் ஒன்று நான் சொன்ன நான்கு சந்தான குரவர் மெய்கண்ட தேவர் அருணந்தி சிவாச்சாரியர் மறைஞான சம்பந்தர் உமாபதி சிவர் இந்த நான்கு பேர் அடுத்தது இந்த சந்தனாச்சாரியர்கள் திருஞான சமய குரவர்கள் நான்கு பேர் திருஞான சம்பந்தர் திருநாவுக்கரசர் சுந்தரமூர்த்தி நாயனர் மாணிக்க வாசகர் இந்த நான்கு பேர் எட்டு பேர் ஒன்பதாவதாக பெரிய புராணம் பாடிய சேக்கலாசுவாரிகள் பத்தாவதாக தமிழ் மறை தமிழ் வேதம் தட்சிண வேதம் என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகின்ற திருக்குறளை தந்த திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவர் இப்ப திருவள்ளுடைய குரு பூசியையும் சொல்லி இருக்கின்றார் அது மாசி மாதத்து உத்தர நட்சத்திரத்திலே வரும் மாசி மாதத்து அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது இந்த பத்து பேருடைய குரு பூஜை அதுலே எங்களுடைய அப்பர் சுவாமியுடைய குரு பூஜையை நேற்று சித்திரை மாதத்து சதய நட்சத்திரம் 
பல பேருக்கு அப்பர் சுவாமியினுடைய வரலாறு தெரியும் அவர் திருமணப்பாடு நாட்டிலே திருவாமூர்லே பிறந்தவர் தந்தையார் பெயர் புகழனார் தாயார் பெயர் மாதிரியார் அவருடைய தமக்கையார் இருந்தார் திலகபதி திலகபதியார் இளம் வயதிலேயே தாய் தந்தையரை இழந்தவர் திலகபதியாருடைய அரவணைப்பிலே வளர்ந்த திலகபதியாருக்கு திருமணம் நிச்சயித்திருந்தது கலிப்பகையார் என்ற சேனாதிபதி கமாண்டர் அவர் யுத்தத்திலே போய் இறந்து விட இவர் உடன்கட்டையற போக இவர் அவரை தடுத்து தனக்காக வாழ சொல்லி கேட்டவர் இளம காலத்திலே அக்காலத்திலே பிரபலமாயிருந்த சமண மதத்தை சேர்ந்தவர் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ மதம் இருக்கின்றது போல அன்றைக்கு சமண மதம் தான் பாடசாலைகள் பள்ளி என்ற பெயர் சமணத்தில் இருந்து தான் வந்தது பள்ளிக்கூடம் எல்லாம் சொல்ல வேண்டும் இல்லையா அப்படி பாடசாலைகள் வைத்தியசாலைகள் மற்றது எல்லாம் அமைத்து நிறைய சேவை செய்தவர்கள் தமிழுக்கு நிறைய சேவை செய்திருக்கிறார்கள் இலக்கியங்கள் சீவக சிந்தாமணி மற்றது போன்ற இலக்கியங்கள் சிலப்பதிகாரம் போன்ற இலக்கியங்கள் சமண சமய இலக்கியங்கள் அதே மாதிரி இலக்கண நூல்களும் செய்திருக்கிறார்கள் சமண சமயத்தவர்கள் இலக்கண நூல்களும் செய்திருக்கின்றார்கள் அப்படிப்பட்ட இலக்கண நூல்கள் அப்படி அப்பட்ட ஒரு இலக்கண நூலைத்தான் கந்த புராணத்தை கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் அரங்கேற்றுகின்ற பொழுது காஞ்சிபுரத்திலே அங்க வந்து அவர் முதல் பாட்டு தொடங்குறார் முருகன் தான் அவருக்கு முதல் அடி எடுத்து கொடுத்தது திகட சக்கர திகழ் தச கர திகழ்கின்ற பத்து கரங்கள் என்று வரும் அதை திகட சக்கர என்று இறைவனே சொன்ன வரியை வைத்து தொடங்க அங்கே இருந்த ஒருவர் ஆட்சேபனை எடுப்புகின்றார் அவையில இருந்த ஒருவர் இது எப்படி இந்த சொற்புணர்ச்சி சரியாகும் என்று அவருக்கு பதில் சொல்ல முடியவில்லை அடுத்த நாள் பதில் சொல்வதாக கூடி சொல்லுகின்றார் அதற்கு இடையிலே முருகப்பெருமான் வந்து இவருக்கு சொல்லுகின்றார் இன்ன நூலிலே இது இருக்கின்றது முருகப்பெருமான் சொன்ன இலக்கண நூல் ஒரு பௌத்தர் செய்தது அப்ப சமணர்கள் பௌத்தர்கள் எல்லாருமே இலக்கண நூல்களுக்கு நிறைய செய்திருக்கின்றார்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இது முருகப்பெருமானாலே அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒன்று அப்படிப்பட்டதுல இந்த சமண சமயத்தை அவர் சேர்ந்தார் அந்த சமண சமயத்தில் சேர்ந்த பொழுது தமக்கையார் அதை நினைத்து கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார் பிற்பாடு அவர் சைவத்துக்கு வந்து செய்துகின்றார் இது எங்களுடைய பெரிய புராணத்தில் இருக்கின்ற நாவுக்கரசுடைய வளராறு வழி வழியாக வருகின்றார் இன்றைக்கெல்லாம் இந்த புராணம் என்றாலே பல பேருக்கு அலர்ஜி பல சமயம் சொல்லுபவர்களுக்கு கூட புராணம் பிடியாது சமயம் சொன்னாலும் புராணம் பிடியாது புழுகு மூட்டை கட்டுக்கதை என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் அதான் வாழ்க்கையில சில பேர் சொல்லுவார் என்ன புராணம் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் இந்த புராணங்கள் வரலாற்று உண்மை வரலாற்று உண்மை நாங்கள் இன்றைக்கு அந்த சில அகச்சான்றுகளை பார்ப்போம் புராணங்கள் பரிய புராணத்தில் சேக்கலார் சொன்னது மற்றவர்கள் சொன்னது எல்லாம் ஒருவரும் இருக்க நாவுக்கரசர் என்ன சொல்லுகிறார் தன்னுடைய வரலாற்றை தன்னுடைய பாடல்களிலே அவர் பாடியிருக்கின்றார் தேவார பாடல்கள் அதுல என்ன சொல்லுகிறார் என்று பார்க்க வேண்டும் நாவுக்கரசர் வாழ்ந்த காலம் வந்து கிறிஸ்துவுக்கு பின் ஆறாம் ஏழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தது அவர் பிறந்த ஆண்டு கிறிஸ்துவுக்கு பின் ஐநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து என்று சொல்லுகிறார்கள் அவர் எண்பத்தி ஓரு ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்கிறார் அவை கிறிஸ்துவுக்கு பின் அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு வரைக்கும் அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார் இவருடைய காலத்திலே தான் சம்பந்தரும் வாழ்ந்தது சம்பந்தர் பிறந்தது கிறிஸ்துவுக்கு பின் அறுநூற்றி முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் அப்ப இந்த இவர் சமண சமயத்தில் இருந்ததை அவர் சொல்லுகின்றார் சமண சமயத்தில் இருந்ததை சொல்லுகின்றார் அவர் சொல்லுகிறார் பெருகுவித்து என் பாவத்தை பண்டலாம் குண்டர்களிடம் சொல்லே கேட்டு உருகுவித்து குண்டர்கள் என்பது சமணர்களுக்கு இன்னொரு சொல்லு அப்ப அந்த அது இழிவு குறிப்பாக அல்ல அவர்களை குறிப்பதற்கு பாவிக்கப்படுகின்றது அதை சொல்லுகின்றார் அடுத்ததாக சொல்கிறார் அவர்கள் வந்து தலை மயிரெல்லாம் ஒன்றொன்றாக பொறிஞ்சி விடுவார்கள் அது சமண சமயத்தில் குண்டனாய் தலை பறைத்து குவி மொழியார் நகை நானாது உளி தீர்வேனை தன்னை பற்றி சொல்லுகின்ற அது எல்லாம் சொல்லுகின்றார் அதுக்கு அது மட்டுமல்ல வெய்ய மெய்யலாம் வெண்ணூறு சன்னித்த மேனியன் தாழ் தொணாதே உடம்பெல்லாம் திருநூறு பூசி இருக்கின்ற சிவனுடைய தாளை தொழாமல் உயலாம் என்று எண்ணி உயலாம் என்று நான் நினைத்து கொண்டு உறி தூக்கி உளி தந்து சமணர்கள் ஒரு உறி ஒன்று காவி கொண்டு தெரிவார்கள் இப்ப உறி தூக்கி உளி தந்து அப்படி சொல்லுகின்றார் இப்படி பல விஷ விதமாக இந்த சமண சமயத்தில் இருந்ததை அவர் சொல்லுகின்றார் அங்கே இருந்து திருப்பி அவருக்கு சூழ நோய் வந்தது தெரியும் சூழ என்றால் அவருக்கு ஒரு வயிற்று நோய் என்று விளங்குகின்றது அவரே படிக்கின்றார் முதலாவது பாடல குடரோடு துடக்கி முடக்கி இட என்று சொல்லுகின்றார் குடரோடு துடக்கி முடக்கி இட என்று சொல்லுகின்றார் இரண்டாவது பாட்டை சொல்லியிருக்கிறார் உடல் உள்ளொரு சூளை தவிர்த்தருளாய் என்று அவர் படிக்கின்றார் இந்த சூழ நோயை இறைவன் தீர்க்கின்றான் 
அதையும் அவர் பாடுகின்றார் எப்படி பாடுகின்றார் ஓது வித்தாய் முன் அறவுரை கூட்டி அமனரோடே காது வித்தாய் என்ன சமனரோட சேர்த்து வைத்தாய் கட்ட நோய் பிணி தீர்த்தாய் என்னுடைய கஷ்ட நோய் பிணியை நீ தீர்த்தாய் என்று பாடுகின்றார் என்னிடத்திலே பாடுகின்றார் அருகு வித்து பிணி காட்டி ஆட்கொண்டு பிணி தீர்த்த ஆறுரர் பிணி காட்டி ஆட்கொண்டு பிணி தீர்த்த ஆறுரர் பிணி காட்டி நோயை கொடுத்து பிற நோயை தீர்த்த ஆறுரர் என்று திருநாவுக்கரசு தேவாரத்தில் வருகின்றது இந்த சூளை நோய் வென்றால் என்ன என்ற ஒரு கேள்வி வருகின்றது வெப்ப நோய் சூல நோய் சூல நோய் என்பது வயிற்று நோவோட சம்பந்தப்பட்ட பல விதமான சூலைகள் உண்டு ஒரு மருத்துவராகவே அதை ஆராய்ந்து பார்த்திருக்கிறேன் சூளை என்றால் என்னென்று வயிற்றிலே நோவை கொடுக்கின்ற உயிராபத்தை கொடுக்கின்றது எல்லாம் சூல நோய் ஓ ஒன்றுலகத்திலேஸ் அல்சர் வயிற்றுல அல்சர் வந்து அது தொலை போட்டு ரத்தம் பெருகி உயிரிழப்புக்கு கொண்டு வரது அதுவும் சூழ நோய் கோலாயிட்டேஸ் ரெண்டாவது இன்ஃபிளமேஷன் பெருங்குடலில் வர்ற அலர்ச்சி அதுல குரோன்ஸ் டிசீஸ் அல்சரேட்டி கோலாயிட்டிஸ் என்று எல்லாம் இருக்கு அதுவும் சூழ நோய் தான் மற்றது இப்படி பல விதமான சூழ நோய்களை பற்றி சொல்லி இருக்கின்றது இதை பற்றி எல்லாம் விவரங்களை தேடி பார்க்கின்ற பொழுது பல விதமான சூழல்கள் சுரசூலை பக்கச்சூலை கற்பச்சூலை தூரச்சூலை சாத்தியாசா சூலை வாதவாயு சூலை இப்படி நிறைய சூழ சூழல்கள் இருக்கின்றன இதெல்லாம் வயிற்றோடு சம்பந்தப்பட்டது அப்ப அப்பர் சுவாமிகளுக்கு வந்த சூழையை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது மெடிக்கலாக பார்க்கின்ற பொழுது அவருக்கு வந்தது கோலாயிட்டிஸ் 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 அதாவது இது குரோன்ஸ் அல்லது அல்சரேட்டி கோலாயிட்டிஸ் ஆக இருக்கலாம் இது உயிர் ஆபத்தை தருகின்றது பல நினைப்பது ஒரே சும்மா வருகின்ற வயிற்று குத்து சாடைய வர்ற அழுசல் குத்துகள் அல்ல ஏனென்றால் அவரே சொல்லுகின்றார் சாவாமே காத்தென்னை ஆண்டாய் போட்டி சாவாமே காத்தென்னை ஆண்டாய் போட்டி அப்ப உயிர் ஆபத்துக்குரிய சூழ நோயாக அது இருந்திருக்கு அந்த நேரத்தில் சமணர்கள் எல்லாம் எல்லாம் மருத்துவ சாலைகள் எல்லாம் வைத்திருந்தார்கள் த பெஸ்ட் ஆஃப் த மெடிக்கேஷன் அண்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் த மெடிசின் அண்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் அவைட்டு தான் அதெல்லாம் ஒன்றுமே வேலை செய்யவில்லை அதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் தமக்கையாரிடம் வருகின்றார் தமக்கையாரிடம் வருகின்ற பொழுது இவ்வளவு நாளும் காவி கொடுத்திருந்தவர் சமணத்திலே தமக்கையாரிடம் வருகின்ற போது வெள்ளை ஆடை கொடுத்து வருகின்றார் இது பெரிய புராணத்திலே இருக்கு பெரிய புராணத்திலே இருக்குது தமக்கையாரிடம் வருகின்ற பொழுது வெள்ளை ஆடை உடுத்தி வருகின்றார் இவ்வளவு காலம் சமணத்தில் இருந்தார் நீண்ட காலம் ஜீவித்திருந்தார் எண்பத்தொரு வயசு வரைக்கும் நீண்ட காலம் சமணத்தில் இருந்திருக்கின்றார் அவருடைய முதுமை காலத்திலே தான் திருப்பி சைவத்துக்கு வாரார் அதை எல்லாம் அவர் சொல்லுகின்றார் முன்பெலாம் இளைய காலம் மூர்த்தியை நினையாது ஓடி இளைய காலத்தில் இறைவனை நினைக்காம ஓடிக்கொண்டு திரிஞ்சேன் என்று சொல்கிறார் இப்பதான் வந்திருக்கிறேன் என்று அவரே பாடிக்கின்றார் இன்னொரு இடத்துலையும் சொல்லுகிறார் இளையனும் அல்லேன் நிந்தாய் நான் இளையவனும் அல்லேன் இப்பதான் உங்களோட வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி சொல்லுகின்றார் அப்ப அவர் வந்து முதுமை காலத்திலே தான் சைவ சமயத்துக்கு திரும்பி வந்திருக்கின்றார் இவர் வந்தால் சமணர்கள் என்ன செய்தார்கள் சரி போயிட்டு வாண்டு விட்டார்களா இல்லை இல்லை அவரை பிடித்து வைத்து அந்த காலத்திலே பல்லவ மன்னன் மகேந்திர பல்லவன் அவன் அரசனாக இருந்தான் அவனை மனையாக வைத்து இவருக்கு இவர் மீது கொடுமை சார்ஜ் ஏனென்றால் இந்த தங்களுடைய சமயத்திலே இருந்து இவர் மாறிவிட்டார் விலகிவிட்டார் என்பதற்காக அவர்கள் அதை செய்கின்றார்கள் அப்ப கொண்டே அவர்கள் கொண்டே முதல் அது நீட்டறையிலே இருக்கிறார்கள் அது சுண்ணாம்பு காலவாய் இது பைபிள்லேயும் வருகின்றது ஒரு தீர்க்க தரிசியை சுண்ணாம்பு காலவாயிலே போட்டு அடைத்திருந்தார்கள் செங்கல்ல சுடுகின்ற காலவாயிலே அதே மாதிரி நாவுக்கரசருக்கு நடக்கின்றது அப்ப அதைத்தான் சொல்ற மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் என்ற பாடல் பாடுகின்றார் அவருக்கு சோத்துக்குள்ள பாட்சோருக்குள்ள நஞ்சுகள் வந்து கொடுக்கிறார்கள் ஓ அதையும் அவரே பாடுகின்றார் வஞ்சனை பாட்சோராக்கி வழக்கிலாக அமனர் தந்த நஞ்சு அமுதாக்குவித்தார் நனி பள்ளி அடிகளாரே 
இந்த வஞ்சனை ஆல பாட்சோராக்கி வழக்கின அமனர் தந்த நஞ்சு அமுதாக்கு வித்தார் நனிபள்ளி அடிகளாரு என்று பாடுகின்றார் பிற்பாடு யானைய ஓகின்றார்கள் யானை ஓவைக்கு தான் அவர் வந்து சுண்ணவன் சந்தனச்சாந்த வந்த பாடுவா யானை போனது என்று அதையும் சொல்லுகின்றார் மலையே வந்து விழினும் மனிதர்கால் நிலையில் நின்று கலங்க பெறுதிலே தலைவனாகிய ஈசன் தமர்களை கொலை செய் யானை தான் கொன்றுடுகிற்குமே அவர் எல்லாத்தையும் இந்த யானை வந்து இவரை கொல்ல வர அந்த கொண்டு வந்த ஆக்களை கொண்டு போட்டு போட்டுது யானை கொலசை யானை தான் கொன்றுடுகிற்குமே அதை படிக்கின்றார் கடைசியாக ஒன்றும் செய்யலாம கல்லோட கட்டி கடலுக்க போட்டார் அங்கேதான் அவர் சொற்றுணை வேதியன் என்ற படிகம் பாடுகின்றார் கட்டுணை பூட்டியோர் கடலில் பாய்ச்சினும் நற்றுணையாவது நமச்சி வாயவே கல்லோட கட்டி கடல்ல போட்டாலும் இமக்கு நல்ல துணையாக அமைவது நமச்சி வாயவே என்றுதான் பாடியிருக்கின்றார் இந்த பாட்டுல அவர் பியூச்சர் டென்ஸ்ல தானே பாடியிருக்கிறார் எதிர்காலத்துல கல்லில போட்டு போட்டாலும் வந்து தானே பாடி இருக்கிறார் இப்ப போட்டார்கள் என்று நாங்கள் என்ன கதையா கட்டி விட்டு இருக்கிறோம் என்று கேட்பார்கள் அவரே பாடுகின்றார் அங்கால கல்லினோடு என்னை பூட்டி கல்லினோடு என்னை பூட்டி அமன் கையர் அந்த சமணர்கள் ஒல்லை நீர் புக நூக்க தண்ணிக்குள்ள எறிஞ்சு விட என் வாக்கினால் என்னுடைய வாக்கினால நெல்லு நீள் வயல் நீலக்குடியரன் நீண்ட நெல் வயலருடைய திருநீலக்குடியில இருக்கிற அரனுடைய நல்ல நாமம் நவிட்டி உயிந்தே நன்றே உன்னுடைய நல்ல நாமத்தை நமச்சி வாயவை சொல்லி நான் உயிந்தேன் என்னை அவர்கள் கல்லிலே கட்டி கடலிலே எறிந்த போது என்று அவர் படித்திருக்கின்றார் அப்ப அவர் வந்து அது மட்டுமல்ல இப்படி பல இது அவருடைய அகச்சான் அவருக்கு இறைவன் வந்து ஆட்கொண்டதற்குரிய சான்றுகளை அவரே தன்னுடைய பாடல்கள்ல பாடி இருக்கின்றார் இவர்கள் திருமறை காட்டிலே போன பொழுது சம்பந்தர் வந்து பாடினார் அப்பர் சுவாமிகளும் பாடினார் அப்ப இவர் பாடுகின்ற பொழுது திறக்க பாடினார் அப்ப அந்த பாடல சொல்றார் திறக்க பாடிய என்னும் செந்தமிழ் உரைப்பாரி அடைப்பிருத்தார் திறக்க பாடிய நான் மற்றது உசைந்தமிழ அதை விட உரைப்பாக நன்றாக பாடி அடைப்பித்தார் சம்பந்தர் என்றார் மறைக்க வல்லரோ தம்மை திருவாய்மூர் புறைக்கொள் செஞ்சடையார் இவர் பித்தரே ஓ திருவாய்மூர்ல போய் பாடுறார் திருமறக்காட்டுல போய் நாங்கள் நான் திறக்க பாடினேன் சம்பந்தர் அடைக்க பாடினார் அப்படி பாடு இருக்கின்ற இல்லையா அப்ப திராவிட பாடினார் அப்படி இருக்க ரெண்டு பேரும் இப்ப வந்து இருக்கின்றோம் என்று சொல்லி திருவாய்மூர்ல போய் பாடுகின்றார் இது அவருடைய வாழ்க்கையிலே நடந்த சில அகச்சான்றுகள் இவர்களுக்கு இறைவன் வந்து காசு கொடுத்திருக்கின்றார் படிக்காசு என்று சொல்லி ஒரு பஞ்சம் தீர்ப்பதற்கு காசு கொடுத்திருக்கின்றார் அந்த பஞ்சத்துக்கு படிக்காசு பெற்றது சுந்தரர் பாடி இருக்கின்றார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பாடி இருக்கின்றார் பாடி பெற்ற பரிசில் பழங்காசு வாட வாட்டன் தவிர்ப்பதை போல என்று சொல்லி அவர் சுந்தரர் பாடி இருக்கின்றார் இவ்வாறு பல அகச்சான்றுகளை கொண்டு சார்க்கின்ற பொழுது திருநாவுக்குரிய வரலாறு அது புராணமன் என்று பெயர்களை இருந்த பொழுது எவ்வளவு உண்மையானது சத்தியமானது என்பது அவருடைய வாக்கிலிருந்தே தெரிய வருகின்றது புராணங்களை இதிகாசங்கள் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் இல்லையா புராணங்கள் வேறு இதிகாசங்கள் இதிகாசங்கள் ரெண்டு இதிகாசங்கள் பலருக்கு தெரியும் எங்களுடைய ராமாயணம் ஒரு இதிகாசம் மகாபாரதம் மகாபாரதத்தில் இருக்கிற ராமாயணம் ஒரு இதிகாசம் இந்த ராமா அதே மா அதே மாதிரி மகாபாரதமும் என்ன இதிகாசம் இதிகாசம் இந்த மகாபாரதத்திலே தான் நாங்கள் எல்லாரும் சொல்லுகின்ற பகவத்கீதை வருகின்றது பதினெட்டு அத்தியாயங்களுள்ள பகவத்கீதை மகாபாரதத்தில் ஒரு பகுதி பகுதியா மகாபாரதத்துல ஒரு பகுதி அது மகாபாரதத்தில் ஒரு பகுதி இதிகாசம் ஒரு பகுதியாக இருந்த பொழுது கீதா உபனிஷத் என்று சிறப்பித்து சொல்லுவார்கள் அதே மாதிரியாக நாங்கள் சொல்லுகின்ற விஷ்ணு சகஸ்ட நாமம் இருக்கின்றது அதுக்கு மகாபாரதத்திலே ஒரு பகுதி பீஷ்வர் அம்பு படக்கையில் இருந்த பொழுது கிருஷ்ணரை பார்த்து சொன்னதுதான் இந்த ஆயிரம் நாமங்கள் விஷ்ணு சகஸ்ட நாமம் அதே மாதிரியாக சிவ சகஸ்ட நாமம் மகாபாரதம் என்ற இதிகாசத்திலே ஒரு பகுதி அது கிருஷ்ணரே பீஷ்மருக்கும் தர்மருக்கும் சொன்னது அதுக்கும் மகாபாரதத்தில் இருக்குது இப்ப இவை இதிகாசங்கள் இதை விட சிவ ரகசியம் என்று மூன்றாவது இதிகாசம் ஒன்று உண்டு அது அழகமாக பல பேருக்கு தெரியாது புராணங்கள் பதினெட்டு 
பதினெட்டு புராணங்கள் இந்த பதினெட்டு புராணங்களையும் நந்தியம்பெருமான் ஊடாக செனட்குமாருக்கு சொல்ல செனட்குமாரின் ஊடாகத்தான் அந்த புராணங்கள் வந்து வேத வியாசருக்கு வந்தது இந்த வேத வியாசர் அதை எழுதினார் அப்ப இறைவனிடம் இருந்து தான் அந்த புராணங்கள் வந்தது வேதவியாசர் வேதங்களை தொகுத்தவர் பகுத்து பகுத்து தந்தவர் அந்த தந்தவர் அதான் அந்த வரலாற்று முறையில் வருகின்றது அது புராணங்களுடைய வரலாறு அல்லது இதிகாசங்களுடைய